దేవుడి దగ్గర నేను కొన్ని యూస్ చేసే టిప్స్ మీతో షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను వెంకటేశ్వర స్వామి క్యాలెండర్ వెనకాల వేసుకున్నాను ఇది మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు క్లాత్తో కానీ టిష్యూతో కానీ వేటితోనైనా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డబ్బులు పెట్టాను చూసారా లక్ష్మీదేవి దగ్గర పదకొండు రూపాయలు మనం ఇలా పెట్టుకుంటే మనకి డబ్బులు కొదవ ఉండదు అంటారు మీరు కూడా అలా పెట్టుకోవచ్చు లక్ష్మీదేవి పటం దగ్గర కానీ బొమ్మ దగ్గర కానీ ఇక్కడ నేను టిష్యూ యూస్ చేస్తాను దీపారాధన చేసేటప్పుడు మనం ఒత్తి నలుపుతాం కదా ఆ నలుపిన ఒత్తి చేయి తుడుచుకోవడం కోసం ఈ డబ్బా వచ్చేసి పటికీ బెల్లం మనకి హ్యాండీగా ఉంటుంది పూలు ఇలాంటి బాక్స్లో పెట్టి ఇది ఫిల్ అవ్వగానే నేను డిస్పోజ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ నేను ఒత్తులు చూపిస్తాను ఒత్తులు మనం దీపావళికి అలా నానబెట్టుకుంటాం కదా ఎవ్రీడే కనుక మనం ఇలాంటి డబ్బాలో ఒత్తులు నానబెట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఒత్తి ఎక్కువసేపు వెలుగుతుంది మనం హారతి ఇవ్వటానికి దేవుడి దగ్గర కర్పూరం బిళ్ళలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ బిళ్ళలు కరక్కుండా ఉండాలంటే బియ్యం వేసుకోవాలి ఇలా దేవుడి దగ్గర అక్షంతలైనా వేసుకోవచ్చు మీకు ప్యాకెట్ తీసి పోసుకుంటాం కదా పోసినప్పుడు ఎలా ఉంటాయో మనకి లాస్ట్ బిళ్ళ యూస్ చేసే వరకు అలాగే ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ ములక్కాయలు మనం ఎంచుకునేటప్పుడు లావుగా సన్నట్టుగా అని కాదు ఇక్కడ చాలా లావు తెచ్చాను నేను ఇలా మనం పట్టుకునే ములక్కాయని అటు ఇటు టర్న్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు ఇంత పెద్ద ములక్కాయలు కూడా మనకి లేతవా ముదురువా తెలుసుకోవచ్చు మనం కాయని రెండు చేతులతో పట్టుకుని ఇలా తిప్పుతుంటే మనకు అది ఫిరక్కుండా ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు లేతకాయి మనం ఇలా పట్టుకుని ఒత్తినప్పుడు కూడా మనకు తెలుస్తుంది లేదు మనం ఇలా పట్టుకుని తిప్పి ఇరి పెట్టమంటుంటే అప్పుడు మాత్రం అది ముదురు కింద లెక్క వస్తుంది మనం ఇలా కోసినప్పుడు కూడా చూడండి లేతదైతే ఇలా చక్కగా తగిపోతుంది ముదురుదైతే తెగటం కష్టంగా ఉంటుంది ఇలా ఎక్కువ ములక్కాయలు దొరికినప్పుడు మనం ఫ్రీజర్లో ఎలా పెట్టుకున్నాము ప్రీవియస్ నేను చూపించాను ఇప్పుడు కూడా చూపించబోతున్నాను ఇవి చాలా లావుగా ఉన్నాయి అయినా సరే లేతగా ఉన్నాయి ఇది ఒక రకం ఇత్తనం చూసారా ఎంత లావునుందో ఇలా తిప్పి చూసుకున్నట్లయితే మనం కండగలకాయలు తెచ్చుకోవచ్చు ఇలా అన్నీ ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకుని నేను ఇలా జిప్ లాక్లో వేస్తున్నాను ఈ జిప్ లాక్లో మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కనుక ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నాలుగు ముక్కలు తీసుకుని మనం వాటర్లో వేసుకుని కూరలో యూస్ చేసుకోవచ్చు మనకి నార్మల్గా ఎలా అయితే తింటామో అలాగే ఉంటాయి సేమ్ మీకు ఈ టిప్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది ఎవరన్నా చెట్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరికీ పంచుతూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఇలా ఈ టిప్ యూజ్ అవుతుంది ఇలా నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ప్రిజర్వ్ చేసేస్తాను వీటిని మీకు ఎప్పుడు తీసినా కూడా ఇంతే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ని ఇలాంటి ట్రేలో నేను ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టాను ఈ బాక్స్లో నేను వీటన్నిటిని క్యూబ్స్ లాగా ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటాను ఇవి చాలా హ్యాండీగా ఉంటాయి అండ్ ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి ఇలా ఈ క్యూబ్కి సరిపడా బాక్స్ తీసుకుని దాంట్లో మనం ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఎలా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే చేసుకుని కాకపోతే క్యూబ్స్ లాగా ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఇదంతా ఈ ట్రే అంతా పెట్టుకుంటే మనకు ఓపెన్గా ఉండిపోతుంది కదా ఓపెన్గా కాకుండా క్లోజ్గా దీని స్మెల్ పోకుండా ఉండాలంటే ఇలా ఫ్రీజ్ చేసుకున్న తర్వాత క్యూబ్స్ అన్నీ ఇలా పెట్టేసుకుంటే మనకి హాఫ్ కావాలంటే హాఫ్ లేదా ఫుల్ కావాల్సిన దాంట్లో ఫుల్ ఇలా వేసుకుంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు నేను చూపిస్తాను ఒకటి ఇలా మనం హాఫ్గా తుంచుకుని దేంట్లో కావాలంటే దాంట్లో వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫుల్ కావాలన్నా కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇలా మూత పెట్టేసుకుని మనం డీప్లో ఇలా ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగా మనకు వస్తాయి మీకు ఈ టిప్స్ కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్